案发后，那个柳氏早已潜逃，不知去向了。你们明明是早已谋划好了，以为就此可以销声匿迹，偷窃的钱财也可如泥牛入海，却不想，偏偏被本官抓住了你这个贼婆子的贼手，<笑>更是顺藤摸瓜，揪出了你们这几个幕后主谋指派。这么说，这陶府。从未打算要办婚事。陶府办不办婚事与到案有何干系啊？陶府要办婚事，陶隐夫人要做喜服，这该是人人皆知的事情。啊，就算陶府要办婚事，啊，陶隐夫人要做喜服，这继承城内有的是专门伺候达官显贵的逢人秀娘，哪里轮得到你们这几个啊？息事无名，粗奔夫人上手啊？你去城中好好查查。只怕那些显贵身上穿的，有不少就是我这粗笨妇人的针线。你这是不打自招啊！啊，看来你仗着给别人做针线为名，在城内干这鸡鸣狗盗的事情已经不是一两日了。哼，本官倒要好好的查一查，看看这继承城内到底有多少苦主招了你们的道。大人有所不知。我们来自秦国，这位公子是你们燕王的舅舅，义后的亲弟弟公子季。这位夫人是公子季的母亲，你们诬陷好人，真是对贵人大不敬。秦国的质子，哎呦，名头好大呀，吓死我了啊！你们若真是大王的至亲，又怎么会两手空空跑到这种见者居住的西施来隐姓埋名啊？你若不信，可以找你们国相郭伟查证。你这个狡诈妇人，明知道我国相陪着大王和义后出宫了，你想借此机会拖延时间，好趁机逃脱是吧？哼，你们可真是机关算尽呢、啊。来人，走，把他们都带下去。是，大胆，走。你身为主管刑狱之官，吃着朝廷俸禄，怎可无凭无据胡乱抓人，乱施淫威？本官说要抓。便抓了，你又能怎样啊？哎呀，这些当官的都不是什么好东西，怎么是？专门啊，欺负妇孺弱小。就是，啊！既然你们都是秦国来的，就应该知道你们的商鞅之法，主张王子犯法与庶民同罪。本官更要对你们进行依法严查。都给我押走！本官还要严节鸣锣示众。让满城的百姓都来好好看一看你们这些秦国来的大盗是何等的嘴脸！来人，在，押下去。是，住手！子歇，既是秦国质子，要带走，须以行文向秦国交涉。你是何人？在下楚人黄歇。你个小小的世子，少在这多管闲事。身为朝廷命官，罗织罪状，污良为道，这种闲事人人可管。这些黄金珠宝便是证据，本官可以随意找到不下十人，见证着老婆子昨日下午抱着两个匣子进了这个院子。既是赃物，谁又敢在这光天化日之下捧在手上穿街走巷，在众目睽睽之下回到住处？难道这做贼的不怕别人知道他的行踪？打算广而告之吗？
本官还有其他证据，那就把证据拿出来看看。你们刚才可否搜到了别的赃物啊？屋内还有一件貂皮衣裳，还不快去拿来！是。果然可疑，你们这些人如乞丐般贫贱，哪里穿得起这么贵重的衣裳？哼，人赃并获，都给我锁起来，先沿街示众，再带回公堂。本官要细细的查问。是。啊！这婆婆在哪里呢？婆婆。哎，静儿，静儿，小孩子你也动手。静儿，婆。婆子。在这继承也算是捅破了天，我看此地不宜久留，天黑之前咱们必须出城。明月公主，别来无恙。义渠君，你是怎么突然到了燕国？我听说你在燕国受人欺辱，我就立刻带着兄弟们过来了，没想到来晚了，让你受惊了。义渠君，豪侠仗义，扶危救困，今日若没有你们相助。我等定会身陷桎梏，备受凌辱。你我之间，用不着客套。义渠君急功好义，请受皇仙一拜。皇公子，你不是死了吗？哦，死而复生。今日一见，皇公子也算是英雄好汉。米夫人。今日闯下如此大祸，都是老身的错。婆婆不要责怪自己，那些贼人一心害人，见却张罗。婆婆心善，免不了会中了他们的奸计。眼下朝廷马上会派人追捕我们，婆婆只好随我们一起出城，那才是上策。米夫人。你们还是赶紧逃命吧！我在乡下有亲戚，我可以去躲一躲。就是真嫂太可怜，真嫂你醒醒，真嫂你醒醒。香儿，把这些给邻里乡亲，请他们好生发送真嫂。是，静儿，母亲。
真嫂是个好母亲，她一直把你当成是自己的孩儿一样看待。记者有一日要为她报仇雪恨。做人马去，竟捉不住几个妇人，一个顽童。夫人应该知道，西市乃乌合之众云集之地，闵夫人凶蛮，又有楚人黄歇帮阵，后来又跳出来许多胡人，所以我……怎么胡人会搅和进去？小人也觉得奇怪，但是听他们的口音，看他们的做派，确实是胡人，绝对不会错。好个芈月！竟敢勾结胡人，聚众滋事，擅杀朝廷命官，光这些罪状，足够他掉好几次脑袋的。原先只是按照夫人的计谋，给他们安一个鼠头狗刀的罪名，当众着实羞辱一番，然后再把他们收到狱中慢慢折磨。可是谁成想，人没抓到，倒是把廷尉右丞的性命给搭进去了。死得好，你们大人死得其所，他用性命。成全了那个贱人。夫人的意思是，我一直想寻求个一刀致命的法子，收拾那个贱人，但国相爷手上不肯染血。这下好了，那贱人犯了燕国刑律，砍头又太轻了，理当车裂之刑处，还有凿顶、抽泪、刨落。八心，夫人，芈月跟公子季在蓟城犯了事儿，杀了人，必定会尽快想办法逃出城外。夫人，要抢在他们前面啊！对，你们快去！国相爷不在，蓟城出了这等大案，通知守城官兵立即关闭城门，全城搜捕人犯。是。关城门，快！国相府的一个侍女求见，哦，让她进来。是。国相夫人、侍女灵儿，拜见苏先生。哦，你找我何事啊？求先生，求秦国赤子，公子季母子一命。你说什么？公子季母子命在旦夕，灵儿知道先生豪侠仗义。曾对公子季母子雪中送炭，此事除了先生，灵儿无人可找。到底出了何事？有人诬告公子季母子偷盗，廷尉右丞带兵前去捉拿，与芈夫人冲撞起来，两方兵刃相见，廷尉右丞糊里糊涂丢了性命。究竟是何人竟敢诬告秦国质子？是国相夫人，这未免也太荒唐了吧！国相夫人与米夫人是同父异母的姐妹，二十多年恩怨纠缠，米夫人在燕国的种种困顿，都与国相夫人有关。那你为何不去找国相啊？国相陪着燕王义后出城了。事已至此，我又能如何？听说米夫人带着公子季已经逃出了蓟城，国相夫人私自拿了国相的令符，要调动军队全力追捕。国相夫人怎敢如此狂妄背离？她是不知道她自己的所作所为不但坏了国相的大事。
更是乱了燕国的朝政啊！所以，只求先生赶紧想办法。来人，大人，立即备马，我要出城。是。山中猎人打猎的时候住的，我们在那儿过夜吧。让二妹见笑了，看到我和继儿如此不堪，闯了这么大的祸，还要连累你们，和我们一起逃跑。什么连累？要说这事儿就怪我。当初我要是拦着你，不让你来燕国，你跟孩子如今也就不用受这么大的罪了。这事儿怎么能怪义渠君呢？还是怪我？是我无能，不能保玉儿母子平安。哎哎哎，那就更怪不了你了。楚国千里迢迢，这事儿跟你八竿子打不着啊！那更不能怪你，那怪谁？怪我。是我命大。先是楚国的楚威后，又是秦王后米叔，眼下再是燕国国相夫人米音，他们都想置我于死地。所以啊，你岂止是命大，你真是胆子大。这么多年过去了。你还是那个天不怕地不怕的芈月。我先是得罪了楚国，后又得罪了秦国，此刻再有燕国，我一个人一下子得罪了三个国家。你们居然还敢来找我帮我，你们胆子比我还大。彼此彼此。哎哎哎哎哎！别光你们俩看来看去的，也也也看看我呀！行，看你。母亲不用怕，就算有一日继儿和母亲把天下诸国都得罪了，那又能怎么样？果然
这里还有一个比我们胆子更大的。公子，这不是胆子，这是抱负。假以时日，公子若有贤臣辅助，定能实现雄心壮志。是啊，继而需要像张子和子歇这样的人才辅助才行。小子，你想得天下是吧？那得兵戈相向，兵戎相见。你得亲自带兵上战场去杀敌。像那种蜜里调油、光凭一张嘴的人，成不了大事。记住了啊！好了，时候不早了，接着去睡觉吧。我还不想睡觉。听话，娘亲陪你去。走他离开秦国，回到魏国以后，不久就病逝了。这次见你，曾好几次想告诉你，可我想到你们情谊深厚。张子是魏国人，他从来不与外人提及此事。但我想，他心中是惦记家乡的。如此，好歹他能回到自己的家乡。永远不离开。嗯，哎，扫帚星，嗨，那有什么好看的？你说什么好看？哎，那边，那边好看。哎，那有什么好看的？临来燕国前，这是你弟弟公子荣病。荣儿，荣儿怎么样了？荣儿现在处境艰难。楚王把他弄到云梦泽与夷狄交战，缺粮草，无后援，只靠他带着将士们苦苦支撑。尽管如此，他还是一心牵挂我。临来燕国之前，我想方设法和他见了一面。当时我们俩商量，如果你在燕国待不下去，就想办法回楚国，一切我们来安排。你们都不易。我没有什么不易的。黄妾无家眷，无拖累，无牵无挂。这么多年了，你为何还是孑然一身？我也并非情愿形影自杀，只是还没有寻到情投意合之人。何苦要委屈自己？有人能帮子歇知冷、知暖便好。可我更想我的身边人知我。更何况这些年你在秦国，也不容易。秦王嬴驷，他对我很好。秦王盖世英雄，识得你，珍惜你。秦王高识远见。
对芈月有知遇之恩。若没有秦王，芈月始终是个见识普通的小女子。跟着秦王，玉儿才长大了。未遇见秦王之前，玉儿只知看重儿女之情。白水剑心，清澈如心。结识秦王之后，才知这世上还有另一种高岸深谷的情谊。高岸深谷，月儿说得好，秦王定是待月儿如父如兄，所以当日月儿才割舍不下。但也是从那日起。玉儿便知，这天地间，我亏欠的最多的人，便是你。我希望玉儿把情谊当成前生前世。从今往后，你是否愿意跟着我？重新再活一次。你说廷尉又城被杀，米夫人带着公子计出逃，该是事出有因吧？大人明察，陶隐大人一家一夜之间丢失诸多珠宝黄金，有人亲眼目睹，盗贼将赃物运送至西市米夫人的住处。右丞大人得知案情，带人前去盘查，孰料那米夫人凶悍异常，一语不合便拔刀相向。右丞大人命丧黄泉。那右丞大人出门办案，难道就没带人手？带是带了，呃，一些兵士，庶民官吏，但是抵不过米夫人人多势众。人多势众，<笑>据老夫所知，那米夫人。已落得一贫如洗的地步，除了身边的两个女婢，并无他人跟随。怎么，她突然发了横财，在西市招兵买马，一呼百应了？呃，哦、啊，对了，对峙期间，那楚人黄歇赶到，后来还有西市的游侠剑客趁机滋事，还有不知道从哪儿冒出来的一些胡人，大开杀。哎，好了好了，老夫都明白了。这个妇人不听老夫苦苦相劝，竟敢冒天下大不韪。大人，您是说？啊，我是说，那个米夫人一介妇人，竟有这般的胆识，这般的谋略。西市游侠，边戎胡人都被他轻易收服。当年其人犯境时。老夫若有他这般胆识和手段，击败敌寇，可不易如反掌了。大人说的甚是，所以国相夫人也是心急如火，派我速速前来禀报。如今公子季母子和黄歇等人已经逃出了蓟城，且不说城内外一片混乱之事，质子出逃本是大罪，杀人越货更是罪上加罪，亡命之徒丧心病狂。如若中途再有人接应，局面恐怕很难掌控。还望国相大人。尽早定夺。夫人可派人去追击？是，夫人雄才大略，判定公子季母子必定逃往至楚国，当即拿出国相大人的令符，一是派人前往齐国，请求齐国协助燕国限时追捕，事后承诺必有厚报；二是派人带信去秦国和楚国，告诉惠后和楚王，诛杀公子季母子绝不可手软；三是急传田将军入府，即刻带兵前去追杀。混账！这个妇人胆大包天，竟敢私传老夫令符！来人，相爷，备马，我要马上回蓟城。是。哎，国相，你们这些阿谀奉承的小人，把老夫害惨了！国相，国相，母后，苏秦拜见大王。先生，请起。谢谢大王。侄儿，我们要立刻回蓟城。母后，为何这样匆忙？
，米夫人出事了，有人诬告公子敬母子行盗，逼他们反出继承。眼下，国相夫人私自调兵，追捕公子敬母子去了。来人，去请国相。是。禀议后，国相派人前来禀报，说因政务紧急，连夜赶回继承了。什么？国相匆匆离去，必是与米夫人之事有关呢。传令下去，立刻准备返回继承。是。侄儿，赶紧收拾一下。嗯，来。易渠君。月公主，你起来了。抓我们的人马已经离我们不远了，我们必须要立刻动身。此处往西南，快马扬鞭两日，便是东湖地狱。过了东湖，就是义渠。我与东湖一直交好，只要我们到了东湖，便可以安然无恙。谢谢义渠君好意，但月儿打算就此向东，先到齐国，然后再想办法回楚国。去楚国，是。此处离齐国至少要走上八千里路，而眼下燕国请全国之军力在追杀我们，我们就这么点人吗？半路遇上燕军，必是凶多吉少。是。哎，你别告诉我这是皇公子的主意。义渠君对月儿情谊深厚，十几年风雨飘摇不曾有怨，但楚国是月儿的母国，月儿的兄弟。此刻正在楚国等待月儿，我心思已定，还望义渠君见谅。兄弟，公主并非只有一个兄弟，在义渠有一个叫白起的弟弟，他也正眼巴巴的等着与自己的姐姐团聚。当年，公主与本王以死相拼，就是为了这个皇公子吧。而如今，公主不顾自己跟孩子的性命，硬要责难弃义，还是为了他吗？你错怪皇公子了。去楚国是我的决定。质子出逃，犯了大罪，何况我们在继承，闹得天翻地覆，燕国必然要追捕我们，秦国也不会袖手旁观。眼下我们只能走一步看一步了。义渠君侠义肝肠，芈月感恩不尽。但我不想再把你带入险境之中，公主，你这是说的什么话呀？我义渠君是贪生怕死之人吗？行，不就是去趟齐国吗？我陪你。你这又是何苦？他皇公子能舍命陪你，我为什么就不行啊？为了躲避追兵。只能走小路，不能走大路。准备吧。说是带人出城，捉拿什么逃犯？他还亲自出马了。夫人是巾帼英雄啊！这个妇人疯了，简直无药可救。
那是母亲的家乡。汨罗江很美吗？天底下没有一条江游那么美。母亲离开家那么久了，母亲想家了。吉儿不用担心，黄叔父一定会送你母子回去的。子欣，有时候我真的很惶恐，我怕这一次依旧是一场梦。多少回了。我在梦里回到家乡，但脚还没有伸进汨罗江呢，这梦便醒了。这回不会了。明日咱们就到齐国边境，这次咱们借到齐国，很快就能回到楚国。咱们一定要一起去看屈夫子，一起去汨罗江范仲。当初就不应该光把他打到悬崖下头，还得补他一刀。你除了会杀人，还会动点别的脑子吗？兄弟是为大王着想，依兄弟看，大王定不会输给他。这男人是什么？男人是山，女人是水。男人有了血性，这女人才会跟着他。这女人图什么？图的不就是男人为他挡风遮雨的肩膀吗？他黄公子。除了能说会道，还能给他什么？昨日在白桦林遭遇燕国追兵，若不是大王和兄弟们舍命断后，月公主他们哪能轻易脱身？国英，我们来了燕国多日，也不知道白起那边怎么样了。派个人去他那儿探探消息。是。行了，都聊了半天了，歇会儿，填填肚子。我早就饿了。母亲，你也吃。母亲不饿，都给你吃吧。别推来推去的了，填饱了肚子好赶路。不是说已经离齐国边界不远了吗？这远是不远了，可我们走的是小路，这一路你也看到了，多难走啊。而追兵呢，他们走的是大路。路宽，马好跑啊！我估计这会儿啊，这追兵已经在边界埋伏好了，就等着我们去。夫人。找到秦国逃犯的行踪没有？昨日我们有一队人马与他们在白桦林相遇，逃犯竟然勾结胡人，凶猛的很。结果我们这边还吃了一点小亏。太大意了，如此重任交给你，千万不要让国相大人失望。夫人请放心，田将军那边已经做好了妥善安排，明日保证他们一个都逃不掉。下去吧。是。接连几日车马劳顿，骨头都快颠散。明日总算要有节目，我们进去吧。
些秋草又枯，生衰荣辱，如何细数？你睡。换不回一人如故，尝尽悲欢离合。生死在。